സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പക്ഷെ ഈ കുറച്ചു നാളുകൾക്കകം ഈ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ആറി തണുക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണം കാണിച്ചാൽ പോലും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മഴക്കാലം വരുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ടാം ഒരു മെയ്യം ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ തണുപ്പുകാലം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതോടെ രണ്ടാമതൊരു ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെയധികം അനുശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ എത്ര കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചാലും വീണ്ടും വേണ്ടിയിരുന്നോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അനുശ്വാസങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനവും തടയാൻ വേണ്ടിയും മറ്റുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ എത്രമാത്രം ഫലവത്താകും സാമ്പത്തിക രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ നേരിടാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ എത്ര ഫലവത്താകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ഇല്ല ഇപ്പോഴും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനാവുക എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോ ഒരുപാട് അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഗോള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഈ ഈ അവതരണത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ മൂന്നോ നാലോ ഭാഗങ്ങളായി തീരിക്കാം എന്ന് കരുതുകയാണ് ആദ്യമായി നിലവിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ എങ്ങനെ എത്തി അതിന്റെ ഒരു ചരിത്ര അതായത് ഇതുകൊണ്ടാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രം ഈ രീതിയിൽ ഇതുപോലൊരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഒന്നാമത്തേത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ എന്തൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ലോകരാഷ്ട്രം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്ലാൻ ഇടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് പരാമർശിക്കാൻ അവസാനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം അതിനുമുമ്പ് ആമുഖമായ ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കി മാറ്റിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഇറങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി ജി ഡി പി അഥവാ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് ജി ഡി പി ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭ്യ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആകത്തുകയാണ് ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം കൂടുമ്പോൾ അവിടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവിൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പൊതുവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് നോർമൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താണ് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്നുള്ളതും കൂടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പദങ്ങൾ ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതായത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച കുറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കുറയുകയും എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച പൂജ്യത്തിന് താഴെ ആകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യു
ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വളർച്ചയേക്കാൾ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനമൊക്കെയാണ് വളർച്ച എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള പോലൊരു രാജ്യം എട്ട് ശതമാനം വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തു നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനവും നാല് ശതമാനവും മൂന്ന് ശതമാനവും ഒക്കെ മാത്രം വളർച്ച ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അതിന് സ്ലോ ഡൗൺ ഈ സ്ലോ ഡൗണിനെ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ പലരും പല പദങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം മാന്ദ്യം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസെഷൻ റിസെഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക തളർച്ചയാണ് അതായത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയില്ല സാമ്പത്തിക വളർച്ച പൂജ്യത്തിന് താഴെയാണ് നെഗറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് എക്കണോമിക് റിസെഷൻ അപ്പൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മലയാള പദം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാമ്പത്തിക തളർച്ച എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളതാണ് ഡിപ്രഷൻ വളരെ ഭയാനകമായ രീതിയിലുള്ള വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു റിസെഷനാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ ഒരു ഭാവമാണ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷന് ഒരു പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പദം തകർച്ച എന്നുള്ളതായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ സാമ്പത്തിക തകർച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തെ ലോക ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആഗോള തലത്തിൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അധികം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ഒന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആരംഭിച്ച് മുപ്പതുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ മഹാ സാമ്പത്തിക തകർച്ച എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒന്ന് ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ഉൽപാദന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഉൽപാദനം മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ വ്യാപിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്തുള്ളത് എന്നാണ് പൊതുവിൽ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് കാരണം എല്ലാ എല്ലാ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിലും എല്ലാ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളിലും മിക്കവാറുമുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മിക്കവാറുമുള്ള മേഖലകളിൽ ഉൽപാദനം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ എന്ന് കരുതുന്ന ചില മേഖലകൾ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉൽപാദനം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ യു എസിലെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി ഔട്ട്പുട്ട് ഫാക്ടറി ഉൽപാദനം മാർച്ചിൽ ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം വരെ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏപ്രിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിലും കൂടുതലാവാം ഏപ്രിലേക്ക് കണക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ സർവീസ് സെക്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇടിവാണ് അത് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അൻപത് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു അത്രയും തന്നെയാണ് അമ്പത് അമ്പതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് വളർച്ചയുണ്ട് അമ്പത് മുതൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ വളർച്ചയുണ്ട് പക്ഷേ മാർച്ചിലെ പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് എട്ടാണ് വളരെ കടുത്ത രീതിയിലുള്ള ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഇടിവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി അഥവാ ഐ എം എഫ് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിന്റെ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ട് ഏപ്രിലിന്റെ അപ്പോ ഈ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്കിൽ ഐ എം എഫ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില അനുമാനങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചില അസംഷൻസിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഈ പ്രവചനം ഐ എം എഫ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ അസംഷൻ അഥവാ അനുമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഹാമാരി കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി ഈ വർഷത്തിന്റെ പകുതിയോടെ അതിന്റെ പീക്ക് കഴിയും അതോ മഹാമാരി മാർഗ്ഗം അതിനെ നേരിടാൻ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ എല്ലാം പീക്ക് ഈ വർഷത്തിന്റെ പകുതിയോടെ കഴിയുമെന്ന് അതിനുശേഷമുള്ള പകുതി അത് ആറി തട്ടും എന്ന് പതിയെ നോർമൽസിയിലേക്ക് മടങ്ങാം എന്ന് ഉള്ള ഒരു അനുമാനമുണ്ട് ആ അസംഷൻസിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഉള്ളത് അതനുസരിച്ച് ഈ വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മൈനസ് മൂന്ന് ആയിരിക്കും അതായത് സാമ്പത്തിക തളർച്ചയാണ് റിസെഷൻ ആണ് ആണ് ഐ എം എഫ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി മുപ്പതുകളിലെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത
ഏറ്റെടുത്ത സാമ്പത്തിക തളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ മൈനസ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു ആഗോള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മൈനസ് മൂന്ന് അതാണ് പ്രവചനം ഇതൊക്കെ അതായത് ഇതിന്റെ പീക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോട് ഈ വർഷം പകുതിയോടെ കഴിയും എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ നേരിടാൻ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ഫലപ്രദമാകും എന്നുള്ള അസംഷനും കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അസംഷന്റെ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാകുമ്പോൾ ആഗോള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ച അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുതിക്കും എന്നാണ് ഐ എം എഫ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ജോലിയുണ്ട് ആ അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാവുന്നത് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാം ആഗോള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇരുപതിലും ഇരുപത്തൊന്നിലുമായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള നഷ്ടം ഒമ്പത് ലക്ഷം കോടി എന്നുള്ളതാണ് ഐ എം എഫ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള ഈ അനുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലും വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മൈനസ് ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനവും എമർജിങ് മാർക്കറ്റ്സ് അതായത് ഇന്ത്യ ചൈന ബ്രസീൽ റഷ്യ കൊറി സൗത്ത് കൊറിയ ഇങ്ങനെയുള്ള എമർജിങ് മാർക്കറ്റ്സും മറ്റ് വികസന രാജ്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മൈനസ് ഒന്ന് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഐ എം എഫിന്റെ കാര്യം ചൈനയെ ഒഴിച്ചുള്ള ചൈനയെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ വർഷമാണ് നൂറ്റി എഴുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കുറയും എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് ഇനി മുമ്പേ പറഞ്ഞ വളരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ കിഴച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വർഷം തന്നെ ഈ വർഷം മൈനസ് മൂന്ന് എന്നുള്ളതിന് പകരം മൈനസ് ആറ് ആവാം സാമ്പത്തിക വളർച്ച അഥവാ സാമ്പത്തിക തളർച്ച അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അത് മറ്റൊരു എട്ട് ശതമാനം തളർച്ചയിലേക്ക് വഴിവയ്ക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എം എഫ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ കാര്യം നമുക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ കാര്യം പരിശോധിക്കാം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ യു എസിൽ മാത്രം രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് കോടി ആളുകൾ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തിനായിട്ട് അപേക്ഷ നൽകിയത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് ഈ ഈ പ്രതിസന്ധി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എഴുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം പേര് തൊഴിലില്ലാത്തവരായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു യു എസിൽ അപ്പോൾ അതും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കണക്കും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോടി അറുപത് ലക്ഷം പേരാണ് ഇപ്പോൾ യു എസിൽ തൊഴിലില്ലാത്തവരായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇരുപത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടിയ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കാണ് അപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല ഫ്രാൻസിൽ പകുതിയോളം തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർബന്ധിത അവധിയാണ് അയർലൻഡിൽ തൊഴിലാളികളിൽ മൂന്നിലൊന്നോളം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ ഇല്ല യു കെയിൽ തൊഴിലായ്മ നാല് പോയിന്റ് ശതമാനമാണ് പക്ഷേ പതിനാല് ലക്ഷം പേര് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുൻ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ നാലിരട്ടി ആളുകളാണ് ഇതിനായിട്ട് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടത് ഇറ്റലിയിൽ രണ്ടര ലക്ഷം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ വ്യവസായങ്ങളും മറ്റ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ അതായത് ഇവർ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നാൽപ്പത് ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം സർക്കാർ സഹായത്തിനായിട്ട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയിൽ ഇതുപോലെ സർക്കാർ സഹായത്തിനായിട്ട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ മെറ്റൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഉള്ള മെറ്റൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ അവരും സഹായത്തിനായിട്ട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കൂടി ഇതിൽ ഇനിയും ഉൾപ്പെടാനുണ്ട് ഇതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകളിൽ നിന്നാണ് തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ ഒരു വലിപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സി എം ഐ സെൻട്രൽ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ 
അതായത് ഓഹരി വിപണി കടപ്പത്ര വിപണി ഇവയിൽ നിന്നുമൊക്കെ പണം എങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം എന്ന് നിക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹ കച്ച കച്ചവടക്കാരി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപണികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അപ്പോ ഈ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം എന്ന് അവർ കണക്കാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പണം തിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഡോളറാണ് അപ്പൊ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പണം ഡോളറിലേക്ക് വരും അതായത് യു എസിലേക്ക് അതാണ് ഇപ്പോഴും ഇത്തവണയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വാർട്ടറിൽ ക്വാർട്ടർ വണ്ണിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വാർട്ടറിൽ കാണുന്നത് എമർജിംഗ് മാർക്കറ്റ്സിൽ നിന്നും അറുപത്തിരണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ ആണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ആഗോള സാ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടായ പുറത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഔട്ട് ഫ്ലോയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മാർച്ചിൽ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും അതായത് ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നും അമ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഡോളർ കടപ്പത്ര വിപണികളിൽ നിന്നും മുപ്പത്തൊന്ന് ബില്യൺ മുമ്പേ പറഞ്ഞ അമ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ബില്യൺ ഡോളർ ആണ് അമ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ബില്യൺ ഡോളർ കടപ്പത്ര വിപണിയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തൊന്ന് ബില്യൺ ഡോളർ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ചിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ വരെ അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പണം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിലിൽ ഇതുവരെ അതായത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വരെ ായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു സാമ്പത്തിക വളർച്ച കണ്ടു തൊഴിലില്ലായ്മ കണ്ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോസ് നാലാം ഒരു കാര്യം കൂടി നിലവിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് അത് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസ് വിവിധ ചരക്കുകൾ ഇവയുടെയൊക്കെ വില നിലവാരം ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ ഫുഡ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി അല്ല മാർച്ച് ഫെബ്രുവരി അപേക്ഷിച്ച് മാർച്ചിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വില നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം കണ്ട് ഇഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വില ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇടിവ് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മൂന്ന് ശതമാനം ഇടിവ് മാംസവും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ഇടിവ് പഞ്ചസാരയുടെ വില പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം ഇടി വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ വേറെ ചില കണക്കുകളുണ്ട് എനർജി പ്രൈസ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കണ്ട് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വിലയാണ് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം അത് മാർച്ചിലാണ് നമ്മൾ ഈയിടെ വീണ്ടും വാർത്തകൾ കേട്ടു അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉണ്ട് ടെക്സാസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വില പൂജ്യത്തിന് താഴെ പോയി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള വാർത്തകൾ ഈയിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇതിന് മുമ്പത്തേതാണ് അതായത് മാർച്ചിലെ കണക്കാണ് അതുപോലെ കാർഷിക വിളകളുടെ വില നിലവാരം മൂന്ന് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു മെറ്റൽ പ്രൈസസ് ആറ് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഈ രീതിയിൽ വില ഇടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമഗ്രികൾ കാർഷിക വിളകളും അനീജങ്ങളും ഒക്കെ കയറ്റുമതി ചെയ്ത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് വരുമാനത്തിൽ വലിയൊരു പങ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പങ്കായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുക വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെയാണ് ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെയും ഒക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ട് ബാധിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി വേറെയും പല കാര്യങ്ങളും പറയാം പക്ഷെ ഒരുപാട് നീട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തി അതായത് ഈ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പേർ മരിക്കുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ അല്ല ഇപ്പൻ ലക്ഷവും കഴിഞ്ഞു ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ മരിച്ചു വീഴുന്നു ഇത് തടയാൻ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതി എന്നുള്ള ഒരു ഈ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തി വളരെ അതായത് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആരോഗ്യരംഗം വളരെ
ഈ മഹാ തകർച്ചയിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആ സമയത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വലിയ തട്ടുകേടില്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരു മുതലാളിത്ത രാജ്യം ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മുതലാളിത്തത്തെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച ഈ ഗ്രേറ്റ് ഡെപ്രഷൻ മഹാ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ നിന്നും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വലിയ കേടുപാട് കൂടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ തോതിൽ വളർച്ച നേടുകയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ലോക ജനതയുടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോ അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ആഗോള രംഗത്ത് ഒരു വലിയ ശക്തിയായി മാറുകയുണ്ടായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് കൂടുതൽ വലുതായി ചൈനയും സോഷ്യലിസ്റ്റിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയുടെ ഭാഗമാകുകയുണ്ടായി അതേസമയം ഫാസിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വിവിധ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ പശ്ചിമ യൂറോപ്പും മറ്റുമായിട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷം കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഇറ്റലിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷം പല രീതി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചില ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ട സഖ്യങ്ങളായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളായിരിക്കില്ല സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് കക്ഷികളായിരിക്കാം പക്ഷെ പൊതുവിൽ ഇടതുപക്ഷ നയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അധികാരത്തിൽ വന്നു ബ്രിട്ടൻ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ലേബർ പാർട്ടിയാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് യുദ്ധം ജയിച്ചത് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ജനത തൂക്കിയറിഞ്ഞു ലേബർ പാർട്ടിയാണ് അവർ അധികാരത്തിലേക്കിയത് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ചിന്ത ഇതായിരുന്നു അതായത് തൊഴിലില്ലായ് രണ്ടാം ലോക മഹ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല പട്ടിണി കുറവായിരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു തമാശ അതായത് യുദ്ധകാലത്ത് റേഷനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു റേഷനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ന്യൂട്രിഷൻ ഇൻടേക്ക് ഒക്കെ മെച്ചപ്പെട്ടു അവർക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അപ്പോ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ആവാം തൊഴിലില്ലായ്മ മാറ്റി നിർത്താം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അത് തന്നെ ചെയ്തുകൂടാ എല്ലാ കാലം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ യുദ്ധം വേണം എന്നില്ലല്ലോ കൂടുതൽ ആശുപത്രികൾ പണിതുകൊണ്ടും കൂടുതൽ ആളുകളെ പൊതു സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട് നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടും ഹൗസിംഗ് കൂടുതൽ ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ പണിതുയർത്തിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മയെ തുരത്തിക്കൂടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് അതായത് സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള സാർവത്രികവും സൗജന്യവുമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്ന നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ബ്രിട്ടനിൽ അങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ വലിയ തോതിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു രൂക്ഷമല്ല എങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇടുങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും താമസിക്കുന്നത് ഈ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാൻ മാത്രം സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത വീടുകളിലാണ് വീടുകളിലും ചേരികളിലും ഒക്കെ അവർ തിങ്ങി പാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഈ രണ്ടാം ലോകമായി അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു തൊഴിലാളി വർഗത്തിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഇതുപോലത്തെ യോജനീയമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈ വിജയം എന്നാൽ ഈ രണ്ടാം ലോക പൊതുമേഖലയിൽ ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് വിട്ടു അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സംവിധാനങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവ ജീവിത നിലവാരം പൊതുവിൽ മെച്ചപ്പെട്ടു ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അതായത് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ഒരു എഴുപത് രൂപയെ വരെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇപ്പൊ ലോക ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മുതലാളിത്തം ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറ്റവും സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉയർന്നതും അതേസമയം തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് തൊഴിലാളികളുടെ യഥാർത്ഥവേദ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിച്ച ഒരു സമയമാണ് ഇത് എഴുപതുകളോടെ ഈ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആരംഭം അതായത് നവലിയറലിസം നവലിയറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാരണം ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് മുമ്പേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതായത് ഈ രണ്ടാമാർജിഷൻ എഴുപതുകളുടെ ആദ്യം മുതലുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി അസമത്വങ്ങൾ അപ്പോഴും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് സമത്വങ്ങൾ നേരത്തെ അതിന് മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള കാലഘട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അധികമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴും മൂലധനം വലുതാകുകയാണ് അപ്പോൾ പണക്കാർ കൂടുതൽ പണക്കാരാകുന്നു തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പണം ബാങ്കുകളിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ധനമൂലധനം വലുതാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പണം ഇതിൽ ചെയ്യണമല്ല ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് അവർ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അവർ ഈ ഈ പണം എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കണം ഈ പണം വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ തകർക്കണം തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ തകർക്കണം അതുപോലെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലും ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതാവണം അത്രയും കാലം പൊതുമേഖലയിൽ മാത്രമായിരുന്ന നിരവധി മേഖലകൾ അവയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കണം പൊതുവിൽ പണക്കാരുടെ ഒക്കെ മേലുള്ള ടാക്സ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ അത്ര ആ ആ കാലമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപതുകളുടെ അവസാനം ഇല്ല അല്ല എഴുപതുകളുടെ അവസാനം വരെയും ലോകത്ത് പണക്കാരുടെ മേലുള്ള ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു വളരെ കൂടിയ നിരക്കിലാണ് പണക്കാരെ ടാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല വികസ ഇന്നത്തെ പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ആ സമയത്ത് ടോപ്പ് മാർജിനൽ ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം എന്നിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് ഒക്കെ വെട്ടിക്കുറങ്ങണം അതായത് പണക്കാർക്ക് ടാക്സ് ഇളവുകൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ പണക്കാർക്ക് ടാക്സ് ഇളവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം അതനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർക്കാർ നേരത്തെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പരിപാടികളൊക്കെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിലോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പൊതുജനാരോഗ്യം അപ്പോ ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നവലിബ്രസത്തിന്റെ വരവോടെയാണ് ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ സർക്കാർ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കുറയുന്നു അപ്പൊ ഇതേ സമയത്ത് യൂറോപ്പിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഇരിക്കുന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊതുമേഖലയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം പണ്ട് കൃത്യമാണ് കല്യാണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രഷർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രഷറിന്റെയും കൂടെ ഫലമായിട്ടും പിന്നെ അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണവർഗങ്ങൾ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ നയം മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടനും സ്പെയിനും ഇറ്റലിയും ഉൾപ്പെടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ആവേശത്തിന് ആശുപത്രികളില്ല ആവേശത്തിന് ആശുപത്രികളിൽ ബെഡുകളില്ല ആവശ്യത്തിന് വെന്റിലേറ്ററുകളില്ല ആവേശത്തിന് ഐ സി യു ബെഡുകളില്ല ഇപ്പൊ ഈ പൊതുമേഖലയെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് വെന്റിലേറ്ററോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസോ മാസ്കോ ഇത്ര ഇതെല്ലാം വെന്റിലേറ്റർ ഒരു പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഗ്ലൗസോ മാസ്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വളരെ കൂടിയ ടെക്നോളജി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് എന്ന് അതിലുപോലും ക്ഷമം നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ യു എസ് എ കരീമിനേക്കാളൊക്കെ വർഷമാണ്
കാരണം യു എസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ ആസൂത്രണം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ ശരിക്കും നേരിടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇതിപ്പോ ഒരു മഹാമാരിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധമാവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടുന്ന ചില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ചില ചില ചരക്കുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം മരുന്നുകൾ പിന്നെ ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണോ അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് മര്യ വേണ്ടത്ര തോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ തോ സംഖ്യയിലുള്ള മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധകാലത്ത് റേഷനിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് ബ്രിട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിഭവങ്ങൾ ബ്രിട്ടന്റെ യുദ്ധം യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങൾക്കായിട്ട് വഴി തിരിച്ചു വിട്ടതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം പേർ മരിച്ചു അതാണ് ബംഗാൾ ക്ഷാമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ബംഗാൾ ക്ഷാമം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അങ്ങനെയാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചു വീണത് അപ്പോൾ അത് അതൊന്ന് അതായത് ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ അവസാന അവസാന നിമിഷമല്ല നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇത് ഈ പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ കേരള സർക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒക്കെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് പോലും വ്യക്തമാണ് ആദ്യം മുതൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരും കേരളത്തിൽ പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല ആരും കേരളത്തിൽ പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയും നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ റേഷൻ ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവുക കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ റേഷൻ എല്ലാവർക്കും കാരണം എ പി എൽ ബി പി എൽ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ പി എൽ എ പി എൽ ഇടുന്നവരിലും ഒരുപാട് പേര് ദരിദ്രരാണ് അവർക്കും ഭക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ചും തൊഴിലില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരിൽ പലരും ഭക്ഷണം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ റേഷൻ എല്ലാവർക്കും പല വ്യഞ്ജന കിറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കേരള സർക്കാർ പോയത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം ഇല്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്ത നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനു നേരെ തിരിച്ച് എങ്ങനെ ആളുകൾക്കൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കാം എങ്ങനെ ചെലവ് ഇപ്പോഴും അധികം ചെലവ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ മാത്രം ഇപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്താണെങ്കിൽ യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ ഇപ്പോൾ ആയുധങ്ങളും മറ്റും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ യുദ്ധം തോൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വെന്റിലേറ്ററുകളും മാസ്കുകളും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും ഗ്ലൗസും മരുന്നുകളും ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യം എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉൽപാദന ഉൽപാദി ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നേരത്തെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് ദശകങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഇതായിരുന്നില്ല കുറെ കൂടിയൊക്കെ പല അവശ്യ സാമഗ്രികൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മിക്കവാറും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വികസിത ഇന്നത്തെ വികസിത
ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഉള്ളൊരു പിന്നോക്കം പോക്കാണ് ഈ നവ ലിബറൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് ഈ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അതേ പൊതുമേഖല നമ്മുടെ രക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വെന്റിലേറ്റർ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഇപ്പം ഉള്ള പല കമ്പനികളും ഇവയൊക്കെ ഇവയൊക്കെ ദുർബലമാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇവയൊക്കെ ഇവയെ ഇത്രയും ദുർബലം ദുർബലമാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇവരുടെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇടപെടൽ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ കാര്യക്ഷമമാകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ വെന്റിലേറ്റർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പി പി ഈ പി പി കിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സുരക്ഷാ വസ്ത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളുണ്ട് ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി ബോർഡ് അപ്പോൾ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി ബോർഡുകളെ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറികളെ തളർത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ ബി ജെ പി സർക്കാരൊരു നയമായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചതാണ് ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പല സാമഗ്രികളും നോൺ കോർ ആണ് ഇതൊന്നും അവരുടെ ഇവരൊന്നും അവർ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് സാമഗ്രികൾ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത സാമഗ്രികളിൽ ഒന്നാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്ലോത്തിങ് അതായത് ട്രൂപ് കംഫർട്ട് ക്ലോത്തിങ് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് ക്ലോത്തിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് തരത്തിലുള്ള വസ്ത്ര സാമഗ്രി ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കേപ്പബിലിറ്റി അതിനുള്ള എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെർട്ടീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പി പി കിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇതേ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി തന്നെ ഇപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററുകളും വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പൊതുമേഖല തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയും വേണം ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുകയും വേണം അതായത് സമൂഹത്തിന് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയുടെ മേൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും അതിന് കൂടുതൽ പൊതുമേഖല തന്നെയാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ ഇത് സ്വകാര്യ മേഖലയെ ഈ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുക ആവശ്യാനുസരണം സാമഗ്രികൾ അവരെ കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് തെളിയിച്ചത് ചൈനയൊക്കെയാണ് ചൈനയിൽ വളരെ ശക്തമായ പൊതുമേഖലയുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഴുവൻ പൊതുമേഖല ചൈനയുമായിട്ടൊന്നും ഒരു താരതമ്യമേ ഇല്ല വളരെയധികം പരിമിതികളുമുണ്ട് കേരളം ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള അത്രയും വിഭവങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിനില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഉള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ നമ്മൾ വിറ്റ് തുലയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പം ഗ്ലൗസ് ആണെങ്കിലും മാസ്ക് ആണെങ്കിലും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ആണെങ്കിലും മരുന്നുകളാണെങ്കിലും അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നശിപ്പിച്ചിട്ടിരുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്തൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതി അതിന് പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പ്ലാനിങ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് കേരളം പ്ലാനിങ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ആസൂത്ര ആസൂത്രിത വികസനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് കാരണം അവശ്യ സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം എത്ര അളവിൽ വേണം അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ മറ്റ് എന്തൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അതിന് ഏത് രീതിയിൽ വിഭവങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് എവിടെയൊക്കെ ഈ വിഭവങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിരിച്ചു വിടണം ഇതൊക്കെ ഒരു ആസൂത്രിതമായിട്ട് മാത്രമേ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ ആസൂത്രണം ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുക ഈ യു എസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതേസമയം യു എസിന് അത് എന്നിട്ടെന്താണ് ഒടുവിൽ സംഭവിക്കുക യു എസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കിഷ്ടം പോലെ ഡോളർ അടിച്ചിറക്കാം കാരണം ലോകത്തിന്റെ റിസർവ് കറൻസി ഡോളറാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്
കൂടുതൽ വെളിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ പി ഡി എസ് നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം വരെ എല്ലാവർക്കും സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ഈ എ പി എൽ ബി പി എൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറി വീണ്ടും സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള റേഷനിങ് പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ പബ്ലിക് ഹൗസിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇതനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാൽ അതേസമയം മിക്കവാറും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ യു എസും യൂറോപ്പ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഈ ഈ ഒരു കുറെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വലിയ തോതിൽ ചെലവിടണം വലിയ തോതിൽ സർക്കാർ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് മിക്കവാറും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് യു എസ് രണ്ട് ട്രില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഒരു പാക്കേജാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ഉൾപ്പെടെ ബിസിനസ്സുകൾക്കുള്ള സഹായം ഉൾപ്പെടെ ഒക്കെയുള്ള പാക്കേജാണ് യു എസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിനായിട്ട് ഈ നവല്യ സർക്കാർ ചെലവിടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഈ നവല്യത്വം ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് യു എസും ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ ചെലവിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനും ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അവിടുത്തെ സർക്കാരിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും പണം എടുത്തുകൊള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് അഡ്വാൻസസ് വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര വേണം വേണമെങ്കിലും പണം എടുത്തു അതായത് നോട്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇതെല്ലാം അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ അൺലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആണ് യു എസിലെ ഫെഡറൽ റിസർവ് ആണെങ്കിലും യു കെയിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണെങ്കിലും അതാത് സർക്കാരുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എത്ര വേണമെങ്കിലും കാശ് എടുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നവർ ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്ന നിയമം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഭരണഘടനയിൽ നവർ ലിബറലിസം എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിഹാസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാസപാത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നാൽ തന്നെ യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബില്യൺ യൂറോ ഇട്ടുള്ള ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ വലിയ തോതിൽ ചെലവിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇപ്പം ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും യു കെയും ബെൽജിയവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾക്കായിട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകൾ തന്നെ ഈ അതായത് ആ കമ്പനികൾ കമ്പനികൾ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചു വിടാതിരുന്നാൽ അവരുടെ വേതനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം യു കെയിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ ആവാം വേതനത്തിന്റെ ഒരു കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ പിരിച്ചു വിടാതിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ കാര്യം നോക്കും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പല രാഷ്ട്രങ്ങളും അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്ത് ശതമാനത്തിനൊക്കെ മുകളിലാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പാക്കേജ് അത് തന്നെ മുഴുവൻ ചെലവിടാനും തയ്യാറാകുന്നില്ല എല്ലാവരെയും പട്ടിണിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ഉറപ്പിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള യുക്തിയും ഇല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ചിന്താശേഷിയും ബാക്കിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിലേക്ക് നിലപാടുകളും നടപടികൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറിച്ച് തന്നെ പുനർവിചിന്തനം ഒരു കാലഘട്ടം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതിന് കൂടുതൽ സഹായകമാകുന്നു സർക്കാർ അതിലേക്ക് കുറെ ചോദ്യങ്ങള് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലും
ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആഗോള രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെ ആ രീതിയിലും പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറെ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചർച്ചകളിലേക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എടുത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുമേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യമായി മാറുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ കോവിഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം നടത്തേണ്ടതായ ഒരു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അതിന് പകരം ഒരു നീതി ആയോഗ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്കിന് പകരം ഒരു ക്രോണി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു നമുക്ക് അതിനിപ്പോ റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്നോ അല്ലെ അതിനകത്ത് റിസർവ് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം പല റിസർവും ബജറ്റ് കമ്മി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിൽ ആസൂത്രണം ഏത് തരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ആസൂത്രണം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ബാക്കി ഇല്ലല്ലോ എന്ത് അതിനിപ്പോ എന്ത് ഉത്തരം നൽകണമെന്ന് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയില്ല ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആസൂത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആസൂത്രണം പാടില്ല സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ എഴുതുക സ്വകാര്യ മേഖല എല്ലാം ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള തന്ത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതായാലും വർഷങ്ങളായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ന്യായോഗം എന്താണ് സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില കണക്കുകളൊക്കെ അതിൽ കാണാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ എന്തിനാണ് അലങ്കാരം പോലെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ളത് പോലും വ്യക്തമല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു സംഗതി നാരായണൻ ചാറ്റ് ബോക്സിലിട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായി വളരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ കാണാം നമ്മുടെ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിന് മുമ്പ് കോവിഡിന് മുൻപ് നൽകിയ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഒരു വൻ സാമ്പത്തിക ശക്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണത്തിൽ വളരെ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു നമ്മൾ അത് കോവിഡിനെ ഈ ചുമതല ഇതിന്റെ ഒരു മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും കോവിഡിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ അല്ലെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ മാന്ദ്യം തളർച്ച തകർച്ച അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് തകർച്ചയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ശതമാനത്തോളം വളർച്ച കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിൽ ഞാൻ ശശിയുടെ ഒരു ചോദ്യത്തെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ആ ശശി പറയുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വാതകതികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കും എന്നും അതല്ല ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഇതിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമെന്നും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നടക്കുന്നു ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഈ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ സുബിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തീർത്തും പ്രവചനാതീതമാണ് അതുകൊണ്ട് കാരണം ഒരു ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം പറയുന്നു പാത്രം എടുത്തു കൊട്ടു ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു രാത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നോട്ട് നിരോധനം അപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്ലാസിക്കൽ വലതുപക്ഷ രീതി പോലും അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വലതുപക്ഷ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വലതുപക്ഷ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാം ബി ജെ പി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പ്രവചിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല ഈ ക്രാക്ക് പോട്ട് തിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ക്രാക്ക് പോട്ട് തിയറീസ് ഏതോ എവിടുന്നൊക്കെയോ ആളുകൾ എന്തൊക്കെയോ മണ്ഡത്തിനും വിളിച്ചു പറയുന്നു അതൊക്കെയാണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ആയിട്ട് ഇവരെടുത്തിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നത് ഈ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ക്രാക്ക് പോട്ട് തിയറീസ് ആണ് വലതുപക്
ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വിദേശ ധാന്യ ശേഖരം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ വിദേശ ധാന്യ ശേഖരം ആവശ്യത്തിന് കഴിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിങ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിങ് റൈറ്റ് പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് പതിനെട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചെയർമാരും ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയന്റെ ചെയറും യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷന്റെ ചെയറും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രമുഖ ലോക നേതാക്കൾ ഏറ്റക്കൂടി ഒപ്പിട്ട ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് അതായത് ചൈൻ മഫിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിലൊക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യക്ക് ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ലാഭമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇന്ത്യയേക്കാൾ ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ പ്രയോജനപ്രദമാകും എന്നാൽ ഇന്ത്യയും യു എസും ഇത് വീറ്റോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വേണ്ട ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായിരുന്നു യു എസ് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റു സ്വന്തം കൈവല്ലാതെ മറ്റു രാജ്യം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അവരുടെ മനസ്സിലില്ല എന്ന് ശരിയ ഇന്ത്യ ഇത് എന്ത് കേട്ടാണ് യു എസ് ഒരു വെറും പിണിയായി മാത്രം അത് ഒരു വശത്തെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുബിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലേശം ഓഡിയോയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ രണ്ട് മിനിറ്റോളം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കേൾക്കാമോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു യുക്തിയും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പറയില്ലേ ഒരു തരത്തിലും നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള നയങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വികസനങ്ങൾക്കും പാവപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും എല്ലാം പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിങ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഐ എം എഫ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എഫ് തീരുമാനിക്കണം എന്ന് ലോക രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയും യു എസും ഇതിനെല്ലാം പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു ഒരു ഒരു യുക്തിയും ഇല്ലാത്ത നിലപാടുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ട് പോകും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചൈന എങ്ങോട്ട് പോകും എന്ന് പറയാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാകും അത് മാത്രമേ എളുപ്പമല്ല എങ്കിലും ചൈന ഇത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ചൈന ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കി ഏറെക്കുറെ ഈ രോഗവ്യാപനം തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചൈനയുടെ മിക്കവാറും പ്രദേശങ്ങളിൽ നോർമൽസി തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈനയ്ക്കിത് നേരിടാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്നാൽ ചൈനീസ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എക്സ് അതായത് കയറ്റുമതിയേക്ക് വലിയ തോതിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഇപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പോ പുറം ലോകം ചൈന അല്ലാത്ത പുറം ലോകത്ത് ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടാവുകയും എന്നിട്ട് ചൈന വീണ്ടും ഈ കയറ്റുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വികസന തന്ത്രം തുടരുകയും ചെയ്താൽ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോ പുറം ലോകത്ത് മാന്ദ്യം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ചൈന മുൻകൈ എടുത്ത് വലിയ തോതിൽ സുബിൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്താല് സുബിൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ശരിയായി വരും തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ശബ്ദമെങ്കിലും നന്നായി എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്താലും മതി ആ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ കേൾക്കാം അപ്പൊ അപ്പൊ തൽക്കാലം ഓഡിയോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ കണക്ഷന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് ചൈന കയറ്റുമതിയെ വലിയ തോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് പക്ഷേ കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പൊ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ സാമ്പത്തിക മാധ്യമമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക തളർച്ചയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് കുറയും
ചൈന കൂടുതൽ ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക അവിടെ തന്നെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ആളുകൾ ആളുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അത് ഒരു ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം എതിർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈന കൂടുതൽ മുൻകൈ എടുത്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കൂടി ഈ സാമ്പത്തിക തളർച്ചയിൽ നിന്നും കരകയറ്റാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ പണ കൂടുതൽ ധനസഹായം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും കൂടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഗതി യു എസ് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം മാർഷൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതി യു എസ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന യൂറോപ്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം വലിയ തോതിൽ യു എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെയോ ഒക്കെ ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയകരമാണ് ഇതിനൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ചൈനയ്ക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും എന്നാലും അതിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പക്ഷേ ചൈനയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ചൈന ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ വളർച്ച നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ചൈന വളരെ വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും വിഷനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു നേതൃത്വമാണ് അത്യാവശ്യം ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണ് ചൈനയിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ശരി ഒരു ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം വളരെ അനുശുദ്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് സുബിൻ കൃത്യമായി പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയാണ് ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡീഷണൽ അലക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അലക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആരോഗ്യ രംഗത്തിന്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈ രോഗത്തിന്റെ സംക്രമണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ നമ്മുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പങ്കുവെച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി പോലും ആവറേജ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു വിതരണം നടക്കുക അതിൽ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ദുരിതാശ്വാസ പരിപാടികളുടെ വിതരണം നടന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് പണം വരികയും ഏറ്റവും ആവശ്യം കുറഞ്ഞവർക്ക് കൂടുതൽ പണം വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ അശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വിതരണ ക്രമമാണ് നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടത് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു അനാലിസിസ് ഉണ്ടോ സുബിൻ കണക്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് സർക്കാർ നിക്ഷേപം ഇറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളൊന്നാണ് അത് നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അഞ്ഞൂറ് കോടി കേരളം തന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ ആരോഗ്യ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇതിനെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ഇറക്കാൻ സാധിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കോടിയുടെ ഇളവുകൾ നികുതി ഇളവുകൾ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇളവുകളുടെയും സഹായങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരംശമെങ്കിലും ജനക്ഷേമത്തിനെങ്കിൽ ഈ സ്ഥിതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോ അതിന്റെ കൃത്യം കണക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം എന്റെ പക്കെ ഇല്ല പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പൊതുജന ആ മറ്റൊരു മറ്റൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപോലെ ന്യൂ ലിബറൽ കാലഘട്ടത്തില് തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഡേ ബുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും കൊടുക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ട് മാറുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ
ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഡിഫൻസിന് അധിക ചെലവ് നൽകുകയും മാറ്റിവെക്കുകയും ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു വേണ്ടത്ര മുൻഗണന തരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രതിഫലനം അത് അത് ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനിൽ പോയിട്ട് അവരത് മനസ്സിലാക്കുകയും ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ ആരോഗ്യ മേഖല ശക്തമാക്കുമെന്ന് സുബിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും സൂചനകൾ നമുക്കുണ്ടോ ഇപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടും ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അതിനുള്ള സൂചനകളുണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് പൊതു പൊതു ജനാരോഗ്യ പൊതു ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പണം ഇറക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അവിടുത്തെ വലതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾക്ക് പോലും ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോറിസ് ജോൺസൺ ബോറിസ് ജോൺസൺ ഈ ഇട പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് സച്ച് എ തിങ് അസ്റ്റ് പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ മാർഗരറ്റ് താച്ചർ അതായത് ബോറിസ് ജോൺസന്റെ അതേ പാർട്ടിക്കായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളൊക്കെ ഒക്കെ തകർക്കാനും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനും ഒക്കെ മുന്നിൽ നിന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ദർ ഇസ് നോ സച്ച് തിങ് കോൾ സൊസൈറ്റി സമൂഹം എന്നുള്ളത് എന്നൊരു സംഗതി ഇല്ല വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അന്ന് മാർഗരറ്റ് താച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബോറിസ് ജോൺസൺ പറയാണ് ദർ ഇസ് സച്ച് എ തിങ് ആസ് സൊസൈറ്റി സമൂഹം എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പലവട്ടം ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചറിവ് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ വലതുപക്ഷ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പോലും ഉണ്ട് സ്പെയിനിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സർക്കാരാണ് നിലവിലുള്ളത് അവരിപ്പോ എന്താണ് ആരോഗ്യ മേഖലയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു സോറി ദേശസാൽക്കരിച്ചു അവിടുത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു അതൊരു പക്ഷെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിസന്ധി കഴിയുമ്പോൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ രീതിയിലുള്ള അതായത് പൊതുജനാരോഗ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിവ് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇനി യു എസിൽ ഉള്ള വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു യുക്തിയും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചിന്തിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് യു എസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യു എസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അത്ര വ്യക്തമല്ല അവിടെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ അവിടെ തീർച്ചയായും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ കരുതാം എന്താണ് നിങ്ങൾ യു എസിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു യു എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ട്രംപ് അധികാരമേൽക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് യു എസിൽ നമുക്ക് ഒബാമ കെയറിന്റെ ഒരു പീക്ക് കാണാമായിരുന്നു പാവങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പക്ഷെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് യു എസിൽ ഒബാമയുടെ സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതും ഇൻഷുറൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും പാവങ്ങൾക്ക് ഒരു കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നാണ് ഒട്ടും യുക്തിപരമല്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് യൂണിറ്റുകളെ മുഴുവൻ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ട്രംപിനെ കാണാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ കടുത്ത വർഗക്കാർക്കും അതുപോലെ ഏറ്റവും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളും അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കോവിഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ തിരിച്ചടികൾ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആയാലും അമേരിക്കയിൽ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒരു പക്ഷെ നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഇതിൽ എത്രമാത്രം വിഭവങ്ങൾ കൈവശമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തതയില്ല ഒരു ഒരു കണക്ക് കയ്യിലുണ്ട് അതായത് ഒബാമ കെയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിൽ അതായത് യു എസിൽ മൂന്ന് കോടി ആളുകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല നാല് പോയിന്റ് നാല് കോടി ആളുകൾ അണ്ടർ ഇൻഷുർഡ് ആണ് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് അവരുടെ ചെലവുകൾ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഇൻഷുറൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് അത് എല്ലാവരെയും കവർ ചെയ്യുന്നും ഇല്ല അ
പൊതുയ അനാരോഗ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എത്രമാത്രം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അധികാരങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ അത് പറയാൻ മാത്രമുള്ള അറിവ് തൽക്കാലം എന്റെ സൗകര്യമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ആ മുംബൈ മുംബൈ ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതാണ് മുംബൈ അതാണ് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം അതായത് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി ഈ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല അതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങൾ സംഘടിക്കേണ്ടി വരും ജനങ്ങൾ സംഘടിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ശക്തമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യാതെ ഈ സർക്കാർ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഒട്ടുമേ ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന് ഇതിന് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ക്യൂബ പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക ഇതുപോലെ വെരി വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോട് കൂടി ഒരുപാട് ആരോഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ക്യൂബയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ക്യൂബ നമ്മൾ ചൈനയെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ക്യൂബയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചർച്ച വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ക്യൂബ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് അടിസ്ഥാനപരമായ ലേണിങ്സ് എടുക്കാവുന്ന ഇൻസൈറ്റ്സ് എടുക്കാവുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ക്യൂബ എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അവര് ഇത്രയും ചെറിയ രാജ്യമായിരുന്നിട്ട് പോലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ദൂരദർശിയായ ഒരു പ്ലാനിങ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയും ബംഗ്ലാദേശും പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഹെൽത്ത് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വി ആർ മുരളീധരൻ എഴുതിയ ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻ ലോ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവിടുന്ന് വന്നത് ഈ ഈ രാജ്യങ്ങളെ പറ്റി സുബിൻ എന്താ തോന്നുന്നു ഈ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ടോ നോക്കാം നോക്കാം വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കൂ സുബിൻ വീഡിയോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കണം 